Awali ya yote naomba na mimi nichukue fursa hii kuungana na wazangu waliopita kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwepo hapa leo katika siku hii muhimu ambayo nimeona slogan yake ikisema kwa pamoja tujenge kesho iliyo bora. Nadhani ndio tafsiri halisi ya neno letu. Lakini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kuwashukuru na kushukuru uongozi wa CRDB kwa kutambua muhimu wa siku hii ya leo tarehe 27 Juni ambayo tumeambiwa imetengwa maalum kwa ajili ya wajasiriamali duniani kote. Sijawahi kusikia hili jambo. Hii ni mara yangu ya mwanzo kusikia. Na naamini inaweza kuwa CRDB ndio benki ya mwanzo kuadhimisha siku hii muhimu kwa ajili ya wajasiriamali ni jambo la kuwashukuru sana. Lakini jambo la pili ni washukuru CRDB kwa kazi nzuri ambayo mmeendelea kuifanya ya kuwawezesha wajasiriamali mbalimbali nchini Tanzania na kama ambavyo bwana Boma ameeleza ndani na nje ya nchi yetu. Jambo moja muhimu sana. Ndugu wajasiriamali swala la ujasiriamali lipo ulimwenguni kote kwa maana dunia yote inao wajasiriamali. Na kwetu Tanzania wapo wajasiriamali wa aina mbali mbali. Miongoni mwa wajasiriamali hao ni nyinyi ambao leo upo hapa kuwakilisha wajasiriamali wengine ambao wapo katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia uwepo wenu hapa unawakilisha wajasiriamali wengine wote duniani. Ndugu wageni walikwa na wajasiriamali mliopo Tanzania inatambua na kuthamini ujasiriamali na ndio maana kila siku inaendelea kuimarisha sera sheria pamoja na kanuni ili kuwa na mazingira rafiki kwa ajili ya wafanyabiashara na wawekezaji wa ndani na watokao nje ya nchi tumeshuhudia mikakati mbali mbali ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya jemedari daktari Samia Suluhassan kwenye kuweka mipango na mikakati imara ya uwezeshaji wa wafanyabiashara mbalimbali wakubwa na wadogo ndani na nje ya nchi yetu. Ni muda mrefu tulishuhudia vikwazo mbalimbali vya kibiashara. Sheria kizani pamoja na kanuni zake ambazo ziliwakwaza wafanyabiashara wakubwa na wadogo. Jambo hili sasa limefikia ukomo naomba kwa pamoja tumpongeze na kumshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Tanzania. Jambo hili lilikuwepo pia kule Zanzibar. Na serikali ya awamu ya nane ambayo inaongozwa na daktari Hussein Ali Mwinyi, jambo la kwanza na maagizo yake ya kwanza ni kuondoa vikwazo vyote vya kisheria na vya kiuwekezaji ili kuruhusu sasa kazi ya uwezeshaji na uwekezaji kufanywa kwa urahisi zaidi. Wakati Mheshimiwa Rais akiingia madarakani alikuta kwa wale wawekezaji wakubwa wanachukua mwezi mmoja hadi miezi mitatu kuweza kupata certificate ya Zipa kwa maana investment authority. Kwa sasa ni siku moja unafanya application, unafanya certificate ya uwekezaji. Within 24 hours. Ni jambo moja kubwa sana ambalo limeweza kutekelezwa. Lakini nishukue fursa hii kueleza kwamba umuhimu wa sekta hii unahusisha mchango wake kwenye uchumi pia ukiacha ajira ambazo zinatolewa kwa Tanzania bado inachangia asilimia 33 kwenye pato la taifa. Kwa hiyo naomba kuchukue fursa hii pia kujipongeza wenyewe kwa namna ambavyo mnachangia pato hilo. Lakini pia katika kila shilingi mia, shilingi 33 ambazo ni sawa na theluthi moja zinachangiwa na biashara ndogo ndogo ambazo zinafanywa na wajasiriamali waliopo katika ukumbi huu wa leo. Lakini benki yetu ya CRDB imejiongeza. Imeziona fedha hizi zimetolewa na benki imetambua mchango mkubwa wa serikali. Lakini imeona ipo haja ya kuisupport serikali kwa kutoa mikopo kwa wajasiriamali ili kutopa pale ambapo kutakuwa kuna gap. Niwashukuru sana CRDB. 
Nichukue fursa hii kueleza na kuwapongeza sana wenzetu wa CRDB. Na mimi nikiri mbele yenu kwamba mimi ni moja kati ya wanufaika wa CRDB kupitia Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi. Sisi kwa upande wa Wizara yetu tumepata shilingi kwa upande wa serikali ya Pemuzi ya Zanzibar tumepata 60 billion bilioni 60 kwa ajili ya uwezeshaji wa wajasiria mali mbalimbali wakiwemo wale wa uchumi wa bluu na wale wawezeshaji wa wengine au wajasiria mali wengine ambao wanatoka wizara ya uwezeshaji kwa nchi ya uchumi niwapongeza sana CRB na niwaahidi wajasiria mali kwamba tumeweza kuzitumia vizuri fedha hizi mimi kama waziri ambaye nahusika na usomizi wa uchumi wa bluu na uvuvi tumepata bilioni 36.5 kwa ajili ya kuwezesha wabunge wa ndugu ndugu na tija imeanza kuonekana nichukue fursa hii kueleza CRDB kwamba mkiona jendari wameingia kupitia eneo la Tanga hao wanatoka Pemba na yanatukana na boti zetu ambazo mmeweza kuwasaidia wajasiriamali mbali mbali wote siku hii ya leo lakini pili nichukue nafasi hii kukushukuru sana wewe binafsi kwa kuweza kutenga muda wako kuacha majukumu yako mengine na kuhakikisha kwamba umekuja kuwa nasi katika siku hii ya kipekee kwetu natambua una mambo mengi na umekuwa ukitupa support kubwa sana hasa kwenye hii wizara yako nyetu unayoitazama ya uchumi wa blue na tumekuwa tuna programu yetu ya inuka ambayo imeendelea kufanya vizuri lakini bila ya support yako eh, isingeweza kufika hapa tulipo na kwa sababu hiyo tukaona kwamba ni vyema sisi kama CRDB tuchambue tutambue mchango wako huu mkubwa kwa kuhakikisha kwamba tuko na wewe siku hii ya leo kwa ajili ya kuonyesha namna gani mchango kwa wajasiriamali na timu nzima ya MSME inategemea Uh, wadau wakubwa kama wewe. Kwa hiyo tunakushukuru sana 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 na asante kwa kujumuika nasi siku hii ya leo. Benki ya CRDB inatambua na kuthamini shughuli za kijasiriamali kwa kutambua kuwa zimekuwa msaada mkubwa katika kusukuma gurudumu la kimaendeleo. Hata hivyo tunaamini kwa kiasi kikubwa kuwa sekta hii iweze kutoa mchango wake kamilifu katika kukuza uchumi wa taifa letu kunahitaji huduma na mifumo shirikishi itakayosaidia wajasiriamali kuweza kufikia malengo yao mbalimbali imani hii ndio inapelekea benki yetu hii ya CRDB kuwa benki ya kwanza nchini kuanzisha kitengo maalum kwa ajili ya kuhudumia wateja wa kundi hili mwaka 2005 kwa hiyo ni vizuri sana kuweza kujua kwamba sisi kama benki ya CRDB tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba sekta ya wajasiriamali inapewa uh, mkazo na kuanzia mwaka 2005 tulitengeneza idara maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata nafasi ya kuweza kuwahudumia wateja wetu vizuri. Kupitia kitengo hiki benki imekuwa ikifanya uwezeshaji kwa wajasiriamali kupitia huduma na mipango mbalimbali endelevu ambayo imekuwa ikilenga kuwajengea uwezo wa jasiriamali kote nchini na hii ikiwepo ikijumuisha pia kuwa na account maalum inayoitwa hodari kwa ajili ya wajasiriamali kutengeneza mifumo ya kidijitali na usimamizi wa account mfumo wa kidijitali wa kupokea malipo lakini pia kuna mafunzo mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyatoa kwa wajasiriamali na kutoa pia mikopo ya mitaji ila naamini kwamba kabla tutakuwa tujamaliza siku hii ya leo wataalamu wetu wa benki watapata nafasi ya kuweza kupresent watawaonyesheni kwa undani zaidi ni bidhaa gani ambazo sisi kama benki tunazo kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wajasiriamali katika nyanja tofauti tofauti kwa asilimia kubwa wajasiriamali hapa nchini wengi ni wanawake lakini kizuri zaidi wana uwezo wa kurejesha kuliko wababa kwa hiyo najivunia sana kuwajulisha kuwa kupitia jitihada hizi ambazo nimezieleza hapa 
benki yetu imeweza kuwa kinara katika uwekezaji katika uwezeshaji wa wajasiriamali kwani hadi kufikia mwezi Mei 2023 kwa kufanya majumuisho ya mikopo na uwezeshaji tuliofanya kwenye sekta hii kuanzia mwaka 2005 tumeweza kutoa kiasi cha shilingi trilioni 3.4 kwa ajili ya wajasiriamali kuanzia tumeweka hii idara maalum fedha ambazo tumefanikiwa kuwapa wajasiriamali ni trilioni 3.4 na mgeni rasmi mafanikio haya ambayo yamepatikana ndani ya benki yetu ya CRDB yanatokana na kujidhatiti kwetu katika kuwawezesha wajasiriamali nchini katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita wakati dunia ikishuhudia misukosuko ya kiuchumi iliyochangiwa na janga la uviko 19 na vita vya Urusi na Ukraine Benki yetu kwa kushirikiana na washirika wetu wa kimataifa tumewekeza vilivyo katika kusaidia biashara za wajasiriamali ambazo nyingi ziliathirika kwa kiasi kikubwa. Katika kipindi hiko benki yetu iliweza kushirikiana na mashirika ya kimataifa ikiwepo shirika la fedha la Ufaransa linaloitwa Propaco, shirika la fedha la kimataifa IFC mashirika ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USD na DFC benki ya uwekezaji ya umoja wa Ulaya yani AFDB na mifuko ya dhamana Afrika AGF kukusanya zaidi ya shilingi bilioni saba kwa ajili ya uwekezaji na kwa wajasiriamali hao kwa hiyo kwa kupitia hizi partnerships ambazo tumekuwa nazo tuliweza kukusanya zaidi ya shilingi bilioni saba ikiwa lengo lake ni kuwagusa wajasiriamali ambapo siku hii ya leo mgeni rasmi baadhi yao wako hapo wakiwa wanawakilisha wajasiriamali wengine ambao tukuweza kuwa nao lakini kama hiyo haitoshi mwaka huu kupitia taasisi yetu ya CRDB Bank Foundation tumeanzisha program endelevu ya uwezeshaji wa biashara changa na wajasiriamali vijana na wanawake nchini ambayo imepewa jina la Imbeju kupitia ushauri mafunzo na ufadhili wa mitaji uwezeshi ambapo benki yetu imetenga kiasi cha shilingi bilioni tano kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hao wajasiriamali wanaweza wakanyanyuka programu yetu hii ya Imbeju tunaitekeleza kwa kushirikiana na washirika wetu ambao ni tume ya taifa ya sayansi na teknolojia ya yani Costec, tume ya Tehama ICTC, Care International pamoja na taasisi za buta vikoba endelevu, Omto na Citizen Foundation ambazo zimejikita katika uwezeshaji wa wajasiriamali wanawake. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, leo hii tukio tunaadhimisha siku ya wajasiriamali duniani ni wahakikishie kuwa benki yetu ya CRDB itaendelea kuweka mikakati madhubuti ya uwezeshaji wa wajasiriamali na biashara changa nchini tukiamini kwa kufanya hivyo tutakwenda kuchochea ongezeko la ajira ukuaji wa uchumi wa watu wetu na taifa letu kwa ujumla kwa majina naitwa Gabriel Seven Dunga ni mkurugenzi mwanzilishi wa kampuni inaitwa Brighton Bailey's Tanzania Limited sisi ni waagizaji na wasambazaji wa vifaa tiba uh, tunaita I and Medical Devices ah uh, nashukuru CRDB kwa kutupa fursa hii kujumuika na wajasiriamali wenzetu katika kusherekea siku kuu ya wajasiriamali duniani Uh, ni fursa kubwa ni vitu baadhi ni kitu ambacho hatujakiona uh, kwa taasisi nyingine kwa hivyo tunawashukuru sana sisi bia si amin si RDB kwa wamekuwa mstari wa mbele kuwasaidia wajasiriamali kwa mfano wanaandaa tripu za kwenda nje ya nchi kwenda kujifunza na kukutana na wajasiriamali wenzetu ambao wametutangulia kwenye teknolojia manufacturing na vitu kama hivyo kwa hivyo hata kwa leo ni fursa nyingine ambayo tunaendelea kujifunza na kuweza kukuza biashara zetu. 
Tadhani kwenye swala la kibiashara kwenye tunapozungumzia benki sio swala la kukopeshana na kukopa na kulipa. Lakini CRDB wanatoa elimu ili ujue unapokopa utimize malengo yako ulipe na ukishalipa nadhani pia ni ni kukua nasema ni both ends kuna growth both sides kwa sababu ukikopa kumi ukilipa kesho ukihitaji shirini utapata na ndio kukua kwenyewe kwa hiyo tunawashukuru sana CRDB kwa niaba ya wajasiria ya mali wenzangu ni hatua kubwa ambayo ametusaidia kufika binafsi mimi mwenyewe nisingeweza kufika hapa nilipofika bila uwezeshaji wa CRDB e, kwa muda mfupi nimeweza kutambulika nchini na nje ya nchi na nimefikia mahali pa kupokea tuzo kubwa Afrika Mashariki ni kutokana na mchango mkubwa ambao CRDB wametusaidia wame kutimiza malengo yetu ya kibiashara na kuweza kufahamika kibiashara ndio maana tunatambulika siku ya leo kwa hivyo tunashukuru sana